അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ മൊഡ്യൂൾ വൺ അതായത് ബേസിക്സ് ഓഫ് സിവിലിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഓഫ് മെക്ക് ആൻഡ് ബേസിക്സ് ഓഫ് സിവിലാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയും അതായത് ബേസിക്സ് ഓഫ് സിവിലിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണും ആണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂളിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റെലവൻസ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ദ ഓവറോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കൺട്രി പിന്നെ ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മേജർ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ബിൽഡിംഗ് അതിൽ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ലോഡ് ബിയറിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ലോഡ് ബിയറിംഗ് ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ദെയർ ഫങ്ഷൻസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഫോർ എ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതിൽ വരുന്നതാണ് റെലവൻസ് ഓഫ് എൻ ബി സി കെ ബി ആർ ആൻഡ് സി ആർ സെഡ് നോംസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്രീഫ് ഡിസ്കഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ബിൽഡിംഗ് ഏരിയ പ്ലിന്ത് ഏരിയ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ഫ്ലോർ ഏരിയ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ ഫോർ എ ബിൽഡിംഗ് ആസ് പെർ കെ ബി ആർ അതായത് പ്ലിന്ത് ഏരിയ ബിൽഡപ്പ് ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻസും അതെന്താണെന്നുമാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അതായത് ഈ ഒരു വേൾഡിലുള്ള റോൾ എന്താണ് എന്താണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ദ ഗ്രേറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഫോർ ദ യൂസ് ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് മാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവ ഇവിടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേൾഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാൻ ഹ്യൂമൻസിന് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റോൾ നാച്ചുറലി കോമൺലായി കോമൺലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൺവീനിയൻസിൻ്റെയും ആവശ്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ഓരോ ബിൽഡിങ്സ് നിർമ്മിക്കുക ഓരോ സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ടെക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പ്ലാൻ ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് എസെൻഷ്യൽ ടു മോഡേൺ ലൈഫ് അപ്പോൾ നല്ല സ്കില്ലും അതായത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും പ്ലാനിങ്ങും വെച്ചിട്ട് മോഡേൺ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ റോള് അപ്പം റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ബ്രിഡ്ജസ് കൺസ്ട്രക്ഷന് ഹൈവേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് എനർജി എഫിഷ്യൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഇതൊക്കെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് റോഡ്സ് റെയിൽവേസ് ബ്രിഡ്ജ് അതേപോലെ കോമൺ ബിൽഡിങ്സ് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പിന്നെ എനർജി എഫിഷ്യൻ ബിൽഡിംഗ് അതായത് എനർജി ലെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് പിന്നെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷനും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർ പ്രോബ്ലം സോൾവേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ദ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ട്രാഫിക് കൺജഷൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് എനർജി നീഡ്സ് അർബൻ റീഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എർത്തിൽ അതായത് വേൾഡിൽ ഉണ്ടാവണ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനും സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സച്ച് ആസ് പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം പ്രധാനമായി നമ്മൾ വേൾഡിൽ വരുന്നതാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനത്തെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഇതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് അവരത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ട്രാഫിക് കൺജഷൻ അതായത് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് എവിടെയൊക്കെ വേണം അതേപോലെ റോ
അപ്പം ഈ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഓവറോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരു കൺട്രിയിലുള്ള ഓവറോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാ റോൾസ് ആണ് ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് സൊ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇസ് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റോഡ്സ് എയർപോർട്ട്സ് ബ്രിഡ്ജസ് ബിൽഡിംഗ്സ് പാർക്സ് ആൻഡ് അതർ എമ്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ദ കംഫർട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ അപ്പൊ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് റോഡ്സ് റെയിൽവേസ് ബ്രിഡ്ജസ് ബിൽഡിംഗ് മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിയിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പിന്നെ അവിടുത്തെ ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലാവർക്കും ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ അതേപോലെ ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഒരു ടൗണിലോ സിറ്റിയിലോ ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് പിന്നെ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിലേക്കും വരാം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഓരോ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഇതിന്റെ പ്ലാനിങ്ങും ഡിസൈനും ഒക്കെ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിലേക്കും വരിക അപ്പൊ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ മേജർ ഇമ്പാക്ട് ആണ് ഒരു കൺട്രിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺട്രിയിൽ ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അപ്പൊ നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്തതാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അപ്പം ഒരു സിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൗണിലോ നല്ല ഇമ്പ്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വരാനും എല്ലാത്തിനും അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ആവശ്യമാണ് അടുത്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഡ്രോട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലഡ് അപ്പോൾ ഒരു റീജിയനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡ്രോട്ടിനും ഫ്ലഡിനും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം ആ ഡ്രോട്ടിനും ഫ്ലഡിനും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവാൻ അതൊക്കെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ അണ്ടറിൽ വരും പിന്നെ അടുത്തത് സേഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഓരോ ഹൗസിനും സേഫും ഡൊമസ്റ്റിക്കും ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ സപ്ലൈ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ സേഫ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു പൊല്യൂഷൻ വരാത്ത രീതിയിൽ വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സയൻറ്റിഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹസാർഡസ് അല്ലാത്ത അതായത് ഹസാർഡസ് ഉള്ളത് നോൺ ഹസാർഡസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഓരോ റീജിയനിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക അടുത്ത ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം ന്യൂക്ലിയർ തെർമൽ സോളാർ ഓർ വിൻഡ് എനർജി അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ തെർമൽ സോളാർ ഓർ വിൻഡ് എനർജി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ വിടും പിന്നെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെൽത്ത് പ്രോസ്പെരിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അപ്പൊ ഓവറോൾ ഹെൽത്തും പ്രോസ്പെരിറ്റിയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗും എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ